Hello my dear viewers, myself Anwar Hussain Barviya, welcome you to my channel AHB Physics. So this is lecture 4 on current electricity, that is chapter 3 current electricity. So today in this lecture we are going to study the resistivity of various materials, temperature dependence of resistivity for various materials and then we will study the combination of resistors, that is series combination and parallel combination. In between we have some small topics also that also we will cover in this video. So first resistivity of various materials. We know what is resistance. Resistance is the opposition offered by the conductor to the flow of current. कोई भी एक कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरने के टाइम पे जो ऑपोजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी इट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट कितना रेजिस्ट कर सकता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना कोई भी एक कंडक्टर हो उसके अंदर करंट को ऑपोज करने का करंट को रेजिस्ट करने का एक एबिलिटी होता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं सो देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ मटेरियल्स सो द कॉमन कॉमन मटेरियल्स आर वी स्पीक अबाउट मेटल्स देयर इज द मेटालिक कंडक्टर्स second is insulators and third is semiconductors so what is actually metals so which has free or abundant number of free electrons we call this uh, called as metals what are insulators which do not have free electrons what are semiconductors the semiconductors are the class of materials which has conductivity in between metals and insulators jinka conductivity metal se kam hota hai aur insulators se zyada hota hai unko hum kya bolte semiconductors bolte hain सो so, यहां पे मैंने ऑलरेडी इनका रेंज लिख के रख दिया आप लोगों को सबसे पहले क्या है द रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स आर गिवन बिलो व्हाट इज मेटल्स मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटीज इन द रेंज ऑफ 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर टू 10 पावर माइनस 6 ओम मीटर इफ वी स्पीक अबाउट इंसुलेटर्स सो मेटल हैव हाई कंडक्टिविटी दैट मींस दे हैव लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो मेटल हैज हाई हाई कंडक्टिविटी दैट मींस दे हैव लो रेजिस्टिविटी एंड द रेंज ऑफ Resistivity is 10 power minus 8 ohm meter to 10 power minus 6 ohm meter. If you consider insulators, insulators like ceramic, rubber and plastic have resistivities 10 power 18 times greater, 10 power 18 times greater than metals and the range of resistivity for insulator is 10 power 11 ohm meter to 10 power 19 ohm meter. Now if you consider semiconductors, the resistivity of semiconductors lies in between metals and insulators because their conductivity is in between metal and insulators so their resistivity is also in between metals and insulators. The resistivity of semiconductor decreases with temperature. Now we will see temperature dependence of resistivity then we will see that the resistivity of semiconductor decreases with temperature means on increasing the temperature the resistivity of semiconductor decreases. The resistivity of semiconductors are also affected by the presence of impurity. So what are impurity? These are the atoms that are added to the pure crystals. We will study in detail in semiconductor electronics. So the resistivity of semiconductors are also affected by the presence of impurity. So due to presence of impurity, their resistivity also get affected. And what is the range? It is 10 power minus 5 ohm meter to 10 power 6 ohm meter. Now everyone copy it. So the next topic is types of resistors, types of resistors. So what are the different types of commercially available resistors? So there are basically two types of resistors, commercially available resistors, commercially available Resistors are of two types. So there are basically two types of resistors that are available in market. The first one is 
वेयर बाउंड रेजिस्टर्स वेयर बाउंड रेजिस्टर्स वेयर बाउंड रेजिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेयर वोन्ड रेजिस्टर्स एंड द सेकेंड वन इज कार्बन रेजिस्टर्स सो वट इज वेयर वोन्ड रेजिस्टर्ड ए वेयर वोन्ड रेजिस्टर्स ए वेयर वोन्ड रेजिस्टर्स is is made by winding a wire wound resistor is made by winding the wire by winding the wire of an alloy such as manganese constantin manganese constantin nichrome etc so what is a wire bound wire bound resistor wire bound resistors are also called as wire bound resistors so a wire bound resistor is made by winding the wire of an alloy the alloy such as manganese constantin nichrome etc so how to form a wire bound resistor just wire bound resistors are formed by winding winding ka matlab kya maan lijiye aapke paas koi ek alloy ka wire hai aur us wire ko agar aap aise winding kar dete ho to us winding se kya ban jata hai ek wire bound resistor isliye isko kaha jata hai wire bound resistor the range of wire bound resistors are in the the range of wire bound resistors are from a fraction of an ohm a fraction of an ohm to few hundred ohms few hundred ohms so the range of wire bound resistors are from a fraction of an ohm to few hundred ohms so wire bound resistor jo hota hai इनका रेंज बहुत छोटा होता है कम रेंज का जब हमें रेजिस्टर चाहिए होता है तब हम लोग वायर बाउंड रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं एंड द रेंज ऑफ वायर बाउंड रेजिस्टर्स आर इन द रेंज ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ एन ओम टू फ्यू हंड्रेड ओम्स तो बहुत छोटा होता है फ्यू हंड्रेड मीन्स हम लोग जब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली टेन पॉवर फाइव टेन पॉवर सिक्स टेन पॉवर एट रेंज का टेन पॉवर एट ओम रेंज का जो रजिस्टर होता है उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वायर बाउंड रजिस्टर का जो रेंज होता है वो बहुत छोटा होता है and second type of resistor is carbon resistor so resistors with higher values are made from carbon are made from carbon to ab hame jab higher or higher range wala resistor chahiye to hum kya karte hain carbon use karte hain so resistors with higher values are made from carbon so the carbon resistors are carbon resistors are compact in expensive in expensive carbon resistor jo wo compact hota hai compact hota hai iska matlab ekdam chhota size mein bahut zyada resistance hum log use kar sakte hain in expensive iska matlab sasta hai carbon resistors are widely used carbon resistors are widely used in electronic circuits carbon resistor jo hai ye electronic circuits mein bahut zyada istemal hota hai carbon resistors are widely used in electronic circuits carbon resistors are very small in size carbon resistors are very small in size and hence their values are given using color codes their values are given using color codes so shuru karte hain wire bound resistor se wire bound resistor mein kya hota hai ek wire bound resistor is made by winding the wire of an alloy such as manganese constant and nichrome etc एक एलोय का वायर लिया जाता है उसपे ऐसे वाइंडिंग किया जाता है उस वाइंडिंग से ये रेजिस्टर बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वायर वोन्ड रेजिस्टर या फिर वायर बाउंड रेजिस्टर 
the range of wire bound resistors are from a fraction of an ohm to few hundred ohm ekdam chhota sa value se leke few hundred ohm tak ho sakta hai carbon resistors resistors with higher values are made from carbon to jab hame bada resistor chahiye bada resistance wala resistor chahiye to hum carbon use karte hain carbon resistors are compact inexpensive carbon resistor jo ekdam chhota sa jo bahut zyada resistance hota hai inexpensive sasta hota hai कार्बन रेजिस्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कार्बन रेजिस्टर्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कार्बन रेजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज इनका साइज एकदम छोटा होता है एंड हेंस वैल्यूज आर गिवन यूजिंग कलर कोड्स जिसकी वजह से इनका वैल्यू जो है एकदम मींस इनका वैल्यू जो है लिख नहीं सकते तो कलर कोड से दिया जाता है आप लोग लिख लीजिए So I will show you the size of a carbon resistor. If you can see, I don't know how whether you can see or not. So this is the size of a carbon resistor. See, this is a carbon resistor. So this small size होता है. इनके ऊपर जो है carbon resistor जो है इनके ऊपर values नहीं लिखा जा सकता है. These are very small in size, so we cannot write the values on them. सो कार्बन रेजिस्टर जो है बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है वैल्यूज नहीं लिखा जा सकता है तो इसीलिए इनका वैल्यूज को डिटरमिन करने के लिए एक टेक्निक है उसको कहा जाता है कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स कलर कोड और कार्बन रेजिस्टर्स ये बेसिकली कार्बन रेजिस्टर्स के लिए होता है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स तो ये कलर कोड जो है इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस है उस सेंटेंस आप याद कर सकते हो द सेंटेंस इज बी बी रॉय बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी good wife very good wife wearing gold and silver necklace तो इसके अंदर देखिए मैंने टोटल थर्टीन अल्फाबेट जो है कैपिटल रखा है बी बी रॉय मीन्स यहाँ पे फाइव अल्फाबेट कैपिटल है ग्रेट B has small है V capital है G capital है W capital है again G S and N इससे आपको थर्टीन कलर्स मिल जाएगा तो सबसे पहले मैं कलर्स का नाम लिख रहा हूं सबसे पहले B है इसका मतलब ये ब्लैक है देन B है ये ब्राउन है R so it is red O it is orange Y, so it is yellow. G, it is green. B, it is blue. V, it is violet. Again, G, it is grey. W, it is white. G it is gold S it is silver and last ek ni aa raha hai so these are the colors main niche aur ek likh de raha hu that is no color so next comes numbers it starts from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
and there are no numbers for this for no means here last color is no color for no color also there is no number then multiplied so it is 10 power 0 so it is 1 10 power 1 10 square 10 cube 10 power 4 10 power 5 10 power 6 10 power 7 10 power 8 10 power 9 10 power minus 1 10 power minus 2 so no color or no color there is no multiplier the last one is tolerance tolerance t o l e r a n c e t o l e r a n c e tolerance so tolerance values are not given for any other color except gold for gold it is 5% for silver it is 10 percent and for no color it is 20 percent for no color it is 20 percent so understood now here my 12 colors are here and last one is no color it is actually no color it is 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 only for tolerance so this is the last one so tolerance is basically given in percentage tolerance jo hai percentage pe hota hai to is sequence ko yaad karne ke liye line important hai bb roy of great britain has very good wife wearing gold and silver necklace isse aap is pura sequence ko yaad kar sakte hai na ye jo table hai isse basically aapka means isko hum log istemal kaise karte hai now if you see any carbon register koi bhi agar carbon register dekhenge तो कार्बन रेजिस्टर बेसिकली जो है एक सिलिंड्रिकल शेप होता है कार्बन रेजिस्टर बेसिकली एक सिलिंड्रिकल शेप होता है इसके ऊपर टोटली आपको ऊपर में से चार बैंड दिखेगा 2 3 4 ऐसे फोर कलर बैंड्स दिखेगा पहला जो दो बैंड से से ये फर्स्ट बैंड है ये सेकंड बैंड है तो पहला दोनों बैंड आपको देगा दो सिग्निफिकेंट नंबर सिग्निफिकेंट नंबर फर्स्ट टू बैंड्स विल गिव यू टू सिग्निफिकेंट नंबर द थर्ड बैंड विल गिव यू द थर्ड बैंड विल गिव यू डेसिमल मल्टीप्लायर थर्ड बैंड विल गिव यू डेसिमल मल्टीप्लायर and the fourth band will give you tolerance in percentage tolerance so aapka color code jo register hota hai usme basically char color ke bands hote hain isme color aapko dikhega ya nahi dikhega mujhe nahi pata isme basically kya hota hai 1 2 1 2 3 4 aise char band hota hai ekdam short chhota hota hai jisse iske upar value likha nahi ja sakta hai इसमें क्या किया जाता है ऐसे कलर का बैंड्स इस्तेमाल किया जाता है इन कलर का बैंड्स को रीड करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसको रीड करने के लिए ये टेबल जरूरी है तो कार्बन रजिस्टर जो होता है इसमें कितने बैंड्स होते हैं एक दो तीन चार बैंड्स होते हैं और इन चारों बैंड से आप क्या कर सकते हैं इन चारों बैंड्स बैंड से पहला दो बैंड आपको क्या देता है दो सिग्निफिकेंट नंबर देता है थर्ड बैंड आपको डेसिमल मल्टीप्लायर देता है फोर्थ बैंड जो है वो आपको टॉलरेंस देता है क्लियर लिख लीजिए तो मैं अभी लिख रहा हूं द फर्स्ट टू बैंड फर्स्ट टू बैंड्स गिव्स टू सिग्निफिकेंट नंबर्स टू सिग्निफिकेंट नंबर्स थर्ड बैंड गिव्स थर्ड 
band gives decimal multiplier third band gives decimal multiplier and the fourth gap fourth band fourth band gives tolerance value in percentage tolerance tolerance ko aap possible variation bhi keh sakte hai fourth band gives tolerance or possible variation possible variation in percentage ठीक है स्लो रेट लाइन लिख लीजिए इफ द फोर्थ बैंड इज एबसेंट इफ द फोर्थ बैंड इज एबसेंट एबसेंट का मतलब क्या है कोई कलर ही नहीं है फोर्थ बैंड ही नहीं है खाली आपको तीन बैंड दिखेगा इफ द फोर्थ बैंड इज एबसेंट मीन्स इट इज नॉट देयर सो टॉलरेंस इज टेकन एज ट्वेंटी परसेंट अगर फोर्थ बैंड नहीं है टॉलरेंस इज टेकन एज ट्वेंटी परसेंट अगर फोर्थ बैंड नहीं है तो आपको क्या करना है टॉलरेंस ट्वेंटी परसेंट ले लेना है ठीक है सो ये हो गया आपका डिटेल अबाउट कार्बन रेसिस्टर ठीक है तो इसको मैं अभी फिर से रहने दे रहा हूं क्योंकि ये टेबल यूज होता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरह के ऐसे आ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कार्बन रेजिस्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कार्बन रेजिस्टर मान लीजिए आपके पास कोई एक कार्बन रेजिस्टर है तो ये एक कार्बन रेजिस्टर है दिस इज ए कार्बन रजिस्टर इसमें टोटल चार बैंड है दिस इज द फर्स्ट बैंड से द फर्स्ट बैंड इज रेड ये आपका सेकेंड बैंड है से द सेकेंड बैंड इज ऑल्सो रेड ये आपका थर्ड बैंड है से द थर्ड बैंड इज ऑल्सो रेड एंड ये आपका फोर्थ बैंड है फोर्थ बैंड जो है ये सिल्वर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कार्बन रेजिस्टर इसको कलर कोडेड रेजिस्टर भी कहा जाता है so, इसका रेजिस्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे रेजिस्टेंस लिखने के लिए पहला कौन सा कलर है रेड तो आप अपना टेबल में आ गया रेड रेड के अगेंस्ट नंबर क्या होता है टू फिर दूसरा कलर कौन सा है रेड रेड के अगेंस्ट नंबर क्या होगा टू तो फर्स्ट टू बैंड गिफ्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर दो सिग्निफिकेंट नंबर मिल गया थर्ड बैंड थर्ड बैंड मेरा क्या है रेड इसका डेसिमल मल्टीप्लाई कितना है टेन पावर टू है तो इसका मतलब इनटू टेन पावर टू है सो इट इज द रेजिस्टेंस इसको आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए ओम हो गया एंड फोर्थ बैंड क्या है सिल्वर है सिल्वर आपको क्या देता है टॉलरेंस फोर्थ बैंड विल ऑलवेज गिव यू टॉलरेंस फोर्थ बैंड गिव्स द टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज तो सिल्वर जो है इसका टॉलरेंस कितना है टेन है तो इसका मतलब टॉलरेंस को कैसे लिखा जाता है प्लस माइनस टेन प्लस माइनस टेन क्लियर लिख लीजिए इस क्वेश्चन को हो गया सो मैं क्वेश्चन उसी को ही रहने दे रहा हूं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं से द फर्स्ट बैंड इज येलो सेकेंड बैंड इज ब्राउन येलो ब्राउन वायलेट ब्राउन कोड लेते हैं चलो सेकेंड बैंड जो है ये वायलेट है सेकेंड बैंड इज वायलेट थर्ड बैंड जो है ये ब्राउन है एंड फोर्थ बैंड जो है ये गोल्ड है फर्स्ट बैंड येलो सेकेंड इज वायलेट थर्ड इज ब्राउन फोर्थ इज गोल्ड वॉट विल वेट्स रेजिस्टेंस ये आपको निकल रहा है निकालिए तो सबसे पहला मेरा कौन सा बैंड है येलो येलो किधर है इधर है इसका रजिस्टर सिग्निफिकेंट नंबर कितना है फोर फिर मेरा कौन सा है वायलेट वायलेट का सिग्निफिकेंट नंबर कितना है सेवन सो इट विल बी फोर्टी सेवन फिर मेरा थर्ड बैंड कौन सा है ब्राउन ब्राउन के अगेंस्ट पे डेसिमल मल्टीप्लाई कितना है टेन फॉर वन इसका मतलब इंटू टेन 
ये मेरा क्या हो जाएगा ओम इन टू सॉरी ये हो गया मेरा थर्ड बेंकर फोर्थ बेंकर क्या है गोल्ड वट इज गोल्ड ये गोल्ड है इसका टॉलरेंस कितना है फाइव परसेंट है सो प्लस माइनस फाइव परसेंट सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कलर टूडेट रेजिस्टर लिख लीजिए हो गया तो ये मेरा सेकेंड था ना मान लीजिए इसी को मैं थर्ड बना लेता हूँ और ये फोर्थ कलर को निकाल देता हूँ फोर्थ बैंड नहीं है तो क्या होता हम लोगों ने पढ़ा था इफ द फोर्थ बैंड इज एबसेंट नो कलर फोर्थ बैंड एबसेंट है इसका मतलब कोई कलर नहीं है टॉलरेंस इज टेकन एज ट्वेंटी परसेंट तब हमें टॉलरेंस क्या लेना पड़ता है ट्वेंटी परसेंट है तो फोर्थ बैंड एबसेंट है इसका मतलब फोर्थ बैंड यहाँ पे है ही नहीं फोर्थ बैंड नहीं है अगर फोर्थ बैंड नहीं होगा तो टॉलरेंस हमें क्या लेना पड़ता है ट्वेंटी परसेंट दैट्स ऑल अगर फोर्थ बैंड नहीं है मीन्स तीन कलर का बैंड मिलेगा फोर्थ बैंड ही नहीं है तो आपको टॉलरेंस कितना लेना है ट्वेंटी परसेंट तो ऐसे आपके एग्जाम में आता है ये टेबल वगैरह नहीं आता है बस आपको ये टेबल याद रखना है दिमाग में बिठा देना है जब क्वेश्चन आता है उस टेबल का वैल्यूज को याद करके यहाँ पे डाल देना है ठीक है सो दिस इज अबाउट कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ये आपका टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी सो वट डज इट मीन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी इसका मतलब वट इज द डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी वट इज द डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी मीन्स टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी होता है या फिर चेंज होता है उसको हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी of a material the resistivity of a material is found to be dependent is found to be dependent on temperature to be dependent on temperature means kisi bhi substance ka jo resistivity hota hai that resistivity depends on temperature so the first we'll study temperature dependence of resistivity for metallic conductor temperature Dependence of resistivity for metallic conductors. Temperature dependence of resistivity for metallic conductors. So <clears throat> the graph, the graph ni pehle mathematical expression par lete. the resistivity of a metallic conductor the resistivity of a metallic conductor is given by rho t is equal to rho not into 1 plus alpha 1 plus alpha t minus टेंशन में नहीं आना मैं आपको बोलूंगा रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज गिवन एस इज गिवन एस दिस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ ये आपका विदाउट प्रूफ है आपको सीधा याद रखना रॉट इज इक्वल टू रॉ नॉट इन टू वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट 
in terms of resistance if you write then rt is equal to r naught into 1 plus alpha t minus phi naught what is this i am explaining you rt is equal to r naught into 1 plus alpha t minus phi naught मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है सो दिस इज द कंडक्टर इस कंडक्टर को आपने इनिशियली एक टेंपरेचर में रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे तो इस टेंपरेचर को कहा जाता है इनिशियल टेंपरेचर को टी नॉट इस टेंपरेचर में इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए वो रेजिस्टेंस है 5 ओम सो व्हाट इज दिस टी नॉट इट इज द इनिशियल टेंपरेचर और इस टेंपरेचर में इसका रेजिस्टेंस जो आर नॉट है वो कितना है 5 ओम है मान लीजिए इस कंडक्टर को अगर हम लोग हीट करते हैं वी आर अप्लाइंग हीट तो हीट देंगे तो ये कंडक्टर क्या होगा गर्म होगा सो वी आर अप्लाइंग हीट व्हेन यू अप्लाई सम हीट दिस कंडक्टर विल बी हीटेड अप सपोज द फाइनल टेंपरेचर बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस ये गर्म होकर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस सो ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज सो व्हाट इज दिस आर टी इट इज रेजिस्टेंस एट टेंपरेचर टी इट विल बी इक्वल टू हाउ मच से इट इज 20 ओम कहानी समझ में आया इनिशियल टेंपरेचर को टी नॉट से डिनोट किया जाता है इनिशियल रेजिस्टेंस को आर नॉट से फाइनल टेंपरेचर को टी से और फाइनल रेजिस्टेंस को आर टी से तो यहां पे हम लोग डिटेल्स लिख दे रहे हैं वर्ड रो टी इज द रेजिस्टिविटी एट टेंपरेचर टी रो टी इज रेजिस्टिविटी एट टेंपरेचर टी रो टी इज रेजिस्टिविटी एट टेंपरेचर टी नेक्स्ट रो नॉट इट इज द रेजिस्टिविटी एट temperature t not and what is this alpha it is temperature coefficient of resistivity alpha is called temperature coefficient of resistivity alpha is called temperature coefficient of resistivity so what will be the dimension of alpha the dimension of alpha is temperature inverse ये क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा डायमेंशन ऑफ अल्फा दैट इज टेंपरेचर का ऑप्शन ऑफ रेजिस्टिविटी इज टेंपरेचर इनवर्स द डायमेंशन ऑफ अल्फा इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा इज टेंपरेचर इनवर्स ठीक है तो पहले इस चीज को ऐसे समझने के लिए इस्तेमाल किया पहले इसको कॉपी कर लीजिए So we are studying temperature dependence of resistivity for metallic conductor. So you can draw the graph, the graph, or you can say the curve, the graph showing the variation of showing the variation of resistivity versus temperature the graph showing the variation of resistivity versus temperature of a metallic conductor of a metallic conductor is shown below so now we are going to draw the graph or the curve showing the variation of resistivity versus temperature say along this we have resistivity and along this we have temperature in Kelvin. So resistivity, we know what is the SI unit of resistivity. SI unit of resistivity is ohm meter. And what is the temperature? Temperature SI unit is Kelvin. So along y axis we are taking resistivity. Along x axis we are taking the temperature. So what is the graph? The graph looks like this. Exactly zero se show nahi hota hai. So this is the graph showing the variation of resistivity versus temperature of a metallic conductor. Now, if we write the reason, we know that what is rho? Rho is equal to m divided by n e square tau. Okay? 
इस चीज को आप लिखना नहीं है बस आपको समझा रहा है रो इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर टॉप इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वट विल हैपन वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन कॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज कॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज इफ द कॉल्यूशन इंक्रीजेस वेन द कॉल्यूशन विल इंक्रीज द हीट विल इंक्रीज and as a result of heat the resistance will increase or we can say the resistivity will resistivity will increase ye ek main se tark se hum log bol sakte hain when temperature increases the collision between electrons will increase temperature badhega to electrons excite hoga to collision zyada hoga agar collision zyada hoga to heat zyada paida hoga heat zyada paida hoga to resistivity badhega aur ek tarike se hum log bol sakte hain maan lijiye if the temperature increases then if the temperature increases what will happen collision will increase as a result tau will decrease this tau so the collision time will decrease kyunki temperature increase hoga to electron zyada collide karega to collision time decrease hoga and when this collision time decreases the resistivity of the conductor will increase to jiski wajah se conductor ka jo resistivity hai wo kya ho jayega increase ho jayega theek hai to isse aap likh sakte hain तो इसको मैं छोटा करके लिख देता हूं आपको रीजन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कॉल्यूशन टाइम इज कॉल्यूशन कॉल्यूशन टाइम इज बेस्ट इज रिलैक्सेशन टाइम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ डिक्रीजेस Tau decreases and hence resistivity increases and hence resistivity increases. So this is the reason why the resistivity of a metallic conductor increases on increasing the temperature. Let's see. so next we are studying temperature dependence of resistivity so first we have studied temperature dependence of resistivity for metallic conductor now we will study temperature dependence of resistivity temperature dependence temperature dependence of resistivity for alloys to ye jo graphs hai aapke exam mein bar bar aata hai these graphs are very very important exam mein basically question is tarah aata hai draw the graph showing the variation of resistivity with temperature for metallic conductors alloys and semiconductor ya fir aapka kisi ek metallic conductor ka naam de dete hai se copper alloy ka maan lijiye nichrome and semiconductor bol ke de dete hai <coughs> so the graph showing the variation of resistivity with temperature showing the variation of resistivity with temperature A graph showing the variation of resistivity with temperature for an alloy is shown below. Now, if we draw a graph showing the variation of resistivity with temperature for an alloy, so here we are considering resistivity in ohm meter along this temperature in Kelvin. To draw the graph, see, यहाँ पे जो ग्राफ है अगर हम बोलेंगे ये हमारा इनिशियल है तो यहाँ से शुरू होता है और रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ता नहीं है टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइए मान लीजिए हंड्रेड टेलविन टू हंड्रेड टेलविन थ्री हंड्रेड टेलविन फोर हंड्रेड टेलविन टेम्परेचर तो आप बढ़ाते जाइए लेकिन रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है सो द रेजिस्टिविटी ऑफ 
the resistivity of an alloy there are various alloys such as manganin constantin manganin m a n g a n i n constantin c o n s t a n t a n constantin nitron etc i suppose sir the resistivity of an alloy such as manganin constantin nitron does not vary much with temperature does not vary much with temperature so alloy ka jo resistivity hai wo temperature ke sath zyada change nahi hota hai they almost remains unchanged bahut kam change hota hai due to this due to this they are they are used in making wire bound resistors in making wire bound resistors so thoda pehle aap logon ne padha hai wire bound resistors so wire bound resistors ko banane ke liye manganese constantin ye alloys kyu liya jata hai to aapko question aise bhi aa sakta hai why alloys are used for making wire bound resistors so alloys are used because the resistivity of alloys such as manganese constantin nitro nitro does not very much with temperature inka jo resistivity hai wo temperature ke sath zyada change nahi hota almost remains independent due to this they are widely used in making wire bond resistors likh lijiye sorry ye line aap nikal dijiye it will be best theek hai ab likh lijiye study the third type temperature dependence of resistivity for alloy and the last one is semiconductor semiconductors the graph showing the variation of resistivity temperature for for semiconductor is shown below semiconductor is shown below if you draw the graph between resistivity versus temperature for a semiconductor so along y axis we have resistivity in ohm meter along x axis we have temperature in kelvin a graph of resistivity versus temperature the graph of resistivity versus temperature will look like this that means or increase the temperature the resistivity will steeply decrease टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है जिसकी जिसका मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है व्हाई? वी नो दैट रेजिस्टिविटी रो इज एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ नाउ सेमीकंडक्टर के केस में कुछ अलग चीज होता है इनिशियली क्या होता है जब टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है एट वेरी लो टेम्परेचर दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल होल्स आई थिंक यू माइट हैव नो in semiconductor electronics the conducting that is the charged particles are basically electrons and holes in metallic conductors free electrons are the charge carriers or the current carriers in semiconductors electrons and holes both are the current carriers so when the temperature increases jab temperature increase hota hai then number of electrons and holes increases number of electrons holes increase hone ki wajah se kya ho jata hai electrons aur holes ka conduction badh jata hai conduction badhne se kya hota hai current increase hota hai current increase hoga that means resistivity will decrease What does it mean? Means on increasing the temperature, जब हम temperature को बढ़ाते हैं तब क्या होता है Number of electrons and holes increases. Number of electrons and holes जो है उनका number बढ़ जाता है Electron hole का number बढ़ जाता है Electron and holes का number अगर बढ़ेगा then what will happen? Current will increase. Electron hole ज्यादा होगा इसका मतलब conduction ज्यादा होगा इसका मतलब current ज्यादा होगा अब अगर करेंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा घटेगा सो so, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन फॉर इट हैपेंस सो आई एम नाउ राइटिंग द रीजन इन सेमीकंडक्टर्स इन सेमीकंडक्टर्स 
on increasing the temperature on increasing the temperature number of conduction electrons and holes conduction electrons and holes increases on increasing the temperature number of conduction electrons and holes increases thus conductivity increases जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा दस कंडक्टिविटी इंक्रीज एंड हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज एंड हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज तो सेमी कंडक्टर में कुछ अलग होता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज कॉपी कर लीजिए